ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬಲ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ರವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಚಿರೋಟಿ ರವಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರವೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿದೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈದಾನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರವೆ ತುಂಬ ಮರಳು ಮರಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ರವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮರಳು ಮರಳಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಕು ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋಯಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಲ್ಲು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಸೈಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮೈದಾ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೇಕು ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಡೋಣ ದೋಸೆ ಮಾಡೋ ತೋವನೋ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಹಂಚೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಹಾಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟರನ್ನು
ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ತುಂಬ ಉಪ್ತು ಅಂದರೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೂತ್ ಪಿಕ್ಕನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಕಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಇದು ಸೂಪರಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಡಿಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಚಾಕೋವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಳಗೊರ್ಟೋಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ರವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು